Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến Hôm nay Quốc Võ News tiếp tục cập nhật một số những tin tức quan trọng về việc vụ án của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát Chúng ta quay lại một cái vấn đề mà mọi người cũng đang tìm hiểu rằng là nữ đại gia đình đám Trương Mỹ Lan bị bắt là ai và làm sao để có thể rằng là từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà trở thành một người tỷ phú giàu có bậc nhất của Sài Gòn như vậy quý vị thật là khó hiểu phải không ạ cho nên mà nếu chúng ta càng đi sâu vào cái câu chuyện này thì có nhiều bí ẩn nhiều góc khuất hiện ra và làm cho chúng ta cảm thấy đây là giống như một câu, câu chuyện một bộ phim rất là hấp dẫn cái người xem từ đầu tới cuối quý vị Bây giờ chúng ta nhắc lại một xíu về cái sự thành công của bà Trương Mỹ Lan. Bởi vì những ngày vừa qua thì Quốc Phản News cũng đã nói những cái thông tin trên trang Facebook cá nhân của anh Trần Đình Triển là luật sư. Hoặc là một số những tờ báo đã nói trong những cái năm khoảng 2004, 2005, 2007 vân vân Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắc lại những cái thành công. Coi, coi coi bà nữ đại gia đình đám Trương Mỹ Lan này là ai và sẽ có những cái những cái điều gì bí ẩn nằm trong cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát này. Chúng ta đã biết rằng là bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát và bà Lan đã xây dựng một cái sự nghiệp thật sự là rất là đồ sộ ở Sài Gòn. Khi mà nắm trong tay nhiều cái công ty có vốn điều lệ lên hàng chục nghìn tỷ đồng sở hữu hàng chục mảnh đất có vị trí đắc địa. Thì thưa quý vị như chúng ta đã biết đó là bà Trương Mỹ Lan này còn có một cái tên gọi khác nữa là bà Trương Mụi, sinh năm 1956, và bà là người Việt gốc Hoa. Đó, thì trước khi mà bị bắt đó thì bà là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là VTP Group. À, chồng bà Lan cũng là một cái người một cái doanh nghiệp bất động sản có tiếng ở Hồng Kông và vợ chồng bà Lan thì có hai người con gái đó. vào năm 92 đó bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát tiền thân là công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát được thành lập vào năm 91 hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn VTP Group có vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân giữ chức tổng giám đốc. Đó quý vị thấy không? Trong cái tờ báo này họ nói rất là dài, mình không có thời gian mà đọc hết. Nhưng thưa quý vị, trong cái clip này đó, thì chúng ta phân tích chút xíu về người cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân. Thì thưa quý vị tại sao lại bà Trương Mỹ Lan này bà có tổng cộng là hai người con gái mà bà không giao cái trách nhiệm nặng nề về việc quản lý công ty cho hai người con của mình mà lại giao cho Trương Huệ Vân là một người cháu. Thì chúng ta hãy từ từ chúng ta tìm hiểu xem coi cái người cháu này có những cái vấn đề và kinh doanh giỏi thế nào những thành tựu ra sao để có thể là lãnh được cái trách nhiệm mà nặng nề do bà Trương Mỹ Lan giao phó sáng lập công ty CP Mineva có ba cổ đông trong đó có hai cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan hai cá nhân này sở hữu 1,67% vốn trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát ngay sau khi thành lập đó, Mineva thực hiện thương vụ 35 triệu đô khi mua căn biệt thự cổ diện tích 2.800 m2 có 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quang, Nguyễn Thị Diệu ở quận qua thành phố Hồ Chí Minh. Đây quý vị, đây là cái cái biệt thự cổ đây quý vị. 3 mặt tiền đường luôn. Rất độc đáo. Ở đường Võ Văn Tần, bà Huyện Thanh Quang và Nguyễn Thị Diệu ở quận 3. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét về cái vấn đề của 
cô cháu gái Trương Huệ Văn này nha quý vị. Ở dưới đây là quý vị thấy rằng là chân dung của cô cháu gái của bà Trương Mỹ Lan có cái tên là Trương Huệ Vân, cựu sinh viên của Đại học Remit. Và bên cạnh là một cặp đôi hoàn hảo, nhạc sĩ, nhạc ca nhạc sĩ Thanh Bùi và cô gái này để kết hôn với nhau. Đó quý vị. Thì đây cũng là một cánh tay đất lực của bà Trương Mỹ Lan. Vào những cái năm khoảng chừng 2013 đó, khi mà xảy ra cái đám cưới mà đình đám của ca nhạc sĩ Thanh Bùi khi mà anh ấy từ bên Úc à, về Việt Nam để xây dựng cái cơ nghiệp ấy, thì tình cờ gặp được cô gái này và hai người à, yêu nhau rồi diễn ra một cái đám cưới rất là tuyệt vời à, xảy ra đó và cô ấy là một trong những cái tiểu thư đài cát một trong những tập đoàn mà cái giàu có bậc nhất của Việt Nam mình trong thời gian đó và khi mà cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đó, ra quyết định mà khởi tố bắt tạm giam Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân về cái tội mà lừa đảo chúng ta tài sản đó thì người ta mới té ngửa ra là cái câu chuyện này phải nói rằng là rất là à, đau lòng cho những người mà từng đã từng là thần tượng hoặc là hâm mộ cặp đôi này cặp đôi Trương Mỹ Vân và nhạc sĩ Thanh Bùi cho nên là khi mà cơ quan cái chức năng đó, họ ra quyết định khởi tố bị can đó, với cái lệnh bắt tạm giam đó, thì um, họ đã có cái lệnh khám xét đối với uh, bà Trương Mỹ Lan cũng giống như là ba cái đồng phạm khác đó, về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái điều mà 174 của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đó, do các hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong quá thời gian từ 2018 đến 2019. Thì bà bên cạnh bà Trương Mỹ Lan đó là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì quý vị cũng biết rằng là cái nhân vật mà Trương Huệ Vân này đó cũng một lần nữa đã gây chú ý sau thông tin bà cũng có liên quan đến cái hành vi phạm tội nói trên. Nhưng mà trước đó quý vị cũng biết rằng là khi mà dịch à, xảy ra vào 2020-2021 đó thì bà Trương Mỹ Vân cũng đã bà Trương Huệ Vân bà Trương Huệ Vân cũng là một trong những người tiên phong à, trong cái tiền tuyến chống dịch với những à, cái sự tài trợ về à, thiện nguyện đó đối với, với cộng đồng thì đây cũng là một trong những cái điều mà chia sẻ coi à, như là làm rất là tuyệt vời khi mà dịch dịch giả nó xảy ra đó thì bà Trương Huệ Vân này quý vị biết rằng là bà sinh ngày 21 tháng 3 201988 1988 thì năm nay là mới có 34 tuổi thôi quý vị à, tại thành phố Hồ Chí Minh và bà là người Việt Cốc Hoa cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và bà Vân này đó là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương đây là một cái gia tộc tầm cỡ nhất nhì ở Việt Nam với gia cảnh sáng lạng và không bất ngờ khi cô là cựu sinh viên đại học Remit nổi tiếng vào năm 2011 đó thì cô đã từng đại diện cho gia đình mình để tham dự lễ vinh danh gia tộc doanh nhân cùng 22 đại diện nổi tiếng khác của Việt Nam thì thưa quý vị mình quay trở lại chút xíu cứ góc thời gian của năm 1991 khi mà bà Trương Mỹ Lan bà thành lập cái công ty Vạn Thịnh Phát đó thì cái lúc đó chỉ là một trong những cái người kinh doanh bình thường thôi không phải là tầm cỡ gì cả ha ngay thời điểm đó nhưng mà khi mà chúng ta quay trở ngược lại với cái, cái báo chí của những cái năm 2007 đi thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều cái điều rất là khó tin. Thưa quý vị, Quốc Võ News vừa mới tìm ra được một cái trang báo là công an nhân dân com vn Thì vào năm 2006 thưa quý vị, thứ năm ngày 23 tây tháng 11 
2006 cách đây coi như 17 năm trước họ viết vào lúc 14 giờ 35 phút là một cái bài viết mang tên là bất thường trong vụ kiện 6 triệu đô la Mỹ bắt tay hợp tác đầu tư dự án An Đông Plaza ông Ted Sion đã chuyển cho bà Mỹ Lan tổng cộng 6 triệu đô tiền đã nhận đủ nhưng bà Lan không thực hiện đúng cam kết và còn đòi hỏi ông Ted Sion đóng thêm nhiều khoản tiền khác đây là tờ báo chính thống của trang báo Công an Nhân dân họ đăng nha quý vị thì hôm bữa giờ Quốc Võ News cũng đã cập nhật rất là nhiều thông tin về vấn đề này Hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại sơ sơ trên tờ báo này Đó, trong cái vụ kiện mà 6 triệu đô này Để quý vị biết thêm chi tiết là từ 6 triệu đô la Mỹ Thì bà Trương Mỹ Lan này đã gây dựng cái tập đoàn Vận tài phát này như, như thế nào cho đến thời điểm này là một cái công ty là tỷ đô quý vị Thấy gây chưa? Vừa qua báo Công an Nhân dân có nhận được đơn của ông Tetson, quốc tịch Indonesia, tố cáo bà Trương Mỹ Lan cùng chồng bà là ông Chu Đập Kigrit Eric, quốc tịch Anh. Hiện trú tại 57 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đơn nêu rõ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bạch Thành Phát, đã lợi dụng chính sách đầu tư của Việt Nam. Lừa dối ông Tesson trong việc hợp tác đầu tư dự án An Đông Plaza tại quận 5 và khu căn hộ 127 Baxter tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tesson đã chuyển vào các tài khoản cho bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 6 triệu đô tiền đã nhận đủ xong bà Mỹ Lan đã không thực hiện những điều cam kết. Đó. Từ dự án đầu tư công trình An Đông Plaza và 127 Baxter. Theo như ông Tesson cho biết thì vào năm 2001 vì có kinh doanh trong lĩnh vực lắp ráp máy lạnh tại Việt Nam nên quen biết bà Linda Tan Wu, một vị kiều Hồng Kông cũng có đầu tư kinh doanh mặt hàng này. Chính từ đây bà Trương Mỹ Lan được bà Linda Tan Wu giới thiệu làm quen với ông Tesson. Nhận thấy ông Tesson là người giàu có lại rất uy tín trong giới thương mại nên bà Mỹ Lan đã tìm mọi cách tiếp xúc mời ông Tesson đến thăm một số dự án của bà Mỹ Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu thực tế, biết chính sách của Việt Nam có nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư nên ông Tesson rất muốn nếu có cơ hội ông sẽ đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Vào năm 2002, công ty Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại 193 197 Trần Hưng Đạo quận nhất thành phố Hồ Chí Minh do bà Trương Mỹ Lan làm giám đốc. Có lập dự án đầu tư hai công trình An Đông Plaza và 127 Baxter, bà Mỹ Lan đã kêu gọi một số đối tác nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam cùng bà đầu tư về xây dựng kinh doanh. Vì có mối quan hệ thân tình với bà Linda, hơn nữa qua bà Linda ông Tesson được biết bà Mỹ Lan đang rất cần vốn cho hai dự án nêu trên. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, dự án có khả thi nên ông Tesson quyết định chuyển tiền cho bà Mỹ Lan với hình thức góp vốn đầu tư vào hai dự án nói trên. Trong buổi làm việc tại báo Công an Nhân dân thì ông Tesson còn khẳng định rằng trước khi nhận tiền bà Mỹ Lan có hứa rằng sẽ làm đầy đủ các thủ tục pháp lý về góp vốn đầu tư trong hai dự án nói trên theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 2, 2002, Ông Tesson đã thông qua ngân hàng Bank of China tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bà Mỹ Lan cùng với tài khoản của công ty Vạn Thịnh Phát với số tiền 6 triệu đô la Mỹ. Tất cả những lần nhận tiền bà Lan đều có ký xác nhận. Mặc dù với thiện chí cùng hợp tác đầu tư làm ăn, chia lợi nhuận với chủ đầu tư là bà Mỹ Lan, Tiền bạc đã chuyển đầy đủ 6 triệu đô la Mỹ, nhưng khi ông Tesson yêu cầu bà Mỹ Lan làm giấy tờ theo đúng nguyên tắc pháp lý đầu tư tại Việt Nam thì bà Mỹ Lan hứa hẹn lần lửa rồi không làm. Vào tháng 9, 2002, bà Lan lại thông báo cho ông Tesson biết rằng số tiền mà ông góp vốn đầu tư không đủ và có khả năng bà Lan sẽ bán dự án. Rồi cũng ngay sau đó bà Mỹ Lan hứa sẽ trả lại tiền mà ông Tesson đã góp vốn đầu tư. Chính sách Chính cách xử sự không nhất quán của bà Mỹ Lan khiến ông Tesson suy nghĩ lại việc đầu tư. Cụ thể là thỏa thuận ban đầu bà Mỹ Lan đưa cho ông Tesson góp vốn 5 triệu đô la, sau lại tăng lên 6 triệu đô la. 
Chưa hết khi ông Tesson kiểm tra lại, mặc dù ông đã chuyển đủ 6 triệu đô la, nhưng bà Mỹ Lan vẫn không hề làm bất cứ thủ tục gì về việc góp vốn đầu tư của ông. Một điều rất là vô lý nữa là, tuy không thực hiện cam kết, song bà Mỹ Lan lại yêu cầu để có được pháp nhân, ông Tesson phải góp thêm 4 triệu đô la Mỹ nữa. Không thể cứ đổ tiền mãi cho bà Mỹ Lan được, ông Tesson chấp nhận để bà Mỹ Lan hoàn trả lại tiền và ông không tham gia vào hai dự án trên nữa. Như đã nói, trong quá trình ông Tesson chuyển tiền cùng bà Mỹ Lan đầu tư hai dự án Andong Plaza và 127 Pasteur, ông Tesson thấy có nhiều biểu hiện không bình thường từ phía bà Mỹ Lan. Hơn nữa, để đảm bảo cho việc xác nhận công nợ sau này nên ngày 2 tháng 5, 2002, ông Tesson đã thống nhất với bà Mỹ Lan ký bản hợp đồng cho vay. Người đứng tên vay tiền là bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Nập Khi Eric, tức là chồng bà Mỹ Lan. Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cho vay với điều kiện ông Tesson cho vợ chồng bà Trương Mỹ Lan vay 6 triệu đô la và vợ chồng bà Mỹ Lan chỉ được dùng khoản tiền này kinh doanh đầu tư hợp pháp tại Việt Nam. Bản hợp đồng vay tiền đã ghi rõ là áp dụng lãi suất hàng tháng cho các khoản vay ngắn hạn bằng USD. Thông báo bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho mỗi kỳ mức lãi suất này được áp dụng cho cả khoản vay gốc và tiền lãi phát sinh. Thời gian thanh toán chia làm hai đợt, chia làm 8 đợt. Hạn cuối cùng là ngày 2 tháng 8 năm 2004. Phía bà Mỹ Lan phải trả toàn bộ tiền gốc và lãi. Bà Mỹ Lan còn cam kết sẽ trả nợ gốc và lãi đầy đủ theo đúng hẹn. Do có chủ định từ trước nên sau khi đã ôm trọn 6 triệu đô la Mỹ về nhà rồi mình rồi đó thì bà Mỹ Lan bắt đầu dùng đến nhiều chiêu buộc ông Tesson phải làm theo ý mình. Theo ông Tesson cho biết, khi biết ý đồ moi tiền của bà Mỹ Lan với chiêu cũ thiếu vốn, ông Tesson nhất định không chuyển tiền vào tài khoản của bà Mỹ Lan nữa. Sau đó bà Mỹ Lan lại gợi ý cho ông Tesson bằng hai phương án để ông tự chọn, hoặc là bỏ thêm tiền theo kiểu tin cậy, tức là tiếp tục bỏ tiền vào rồi sau đó sẽ làm thủ tục liên doanh, hoặc là bán phần dự án của mình. Bà Mỹ Lan còn gợi ý ông Tesson nếu đồng ý bán phần dự án mà ông Tesson đã đầu tư thì bà Mỹ Lan sẽ trả cho ông Tesson đầy đủ cả, cả tiền gốc và tiền lãi. Trong số 6 triệu đô la, thực tế quá trình góp vốn ông Tesson đã biết quá rõ về bà Mỹ Lan nên ông không còn ý định đầu tư dự án nữa. Đây cũng chính là thời điểm hai bên xem khoảng tiền 6 triệu đô la kia là khoảng Vợ chồng bà Mỹ Lan vay nợ ông Tesson chứ không còn là doanh nghĩa góp vốn đầu tư như những gì mà họ đã thỏa ước ban đầu. Cái bài viết này là họ nói rằng còn nữa, tức là chưa hết. Và được viết bởi một người nhà, nhà báo, phóng viên tên là Nguyễn Xuân của tờ báo Công an Nhân dân. Các vị thấy không rõ ràng là họ viết rất là rõ ràng. ha Rất là rõ ràng. Và trên trang Facebook cá nhân của anh luật sư Trần Đình Triển Cũng đã viết rất là nhiều những cái bài viết Hiện tại bây giờ anh đã viết tổng cộng là khoảng 7 bài viết rồi quý vị Và anh đã viết rất là rõ chi tiết Khi mà cái con đường mà họ quen nhau Giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Tết Son như thế nào Cái sự môi giới để làm quen giữa hai người đó Thông qua bà Linda Tengu ra sao và sau này là chính bà Trương Mỹ Lan đã đẩy bà Linda Tengu vào tù như thế nào khi mà người ta bị tù an trong vòng 9 tháng. Và nhờ có luật sư Trần Đình Triển này, ảnh mới ra tay ảnh cứu. Và cuối cùng thì bên phía tòa án nhân dân à, tối cao họ đã không có đủ cái bằng chứng à, gì đã hết, không có đủ những cái chứng cứ để buộc tội bà Trương, bà Linda Tengu cho nên cuối cùng là phải tha mỏng. Rồi bà Trương Mỹ Lan cũng đã đẩy ông Tết Son từ một người mà tố cáo tội phạm đã trở thành tội phạm tội để cho sau này ông và gia đình của ông đã không dám qua Việt Nam nữa bởi vì nếu mà qua sẽ, là sẽ bị bắt. Đó thì thì đây là một trong những cái câu chuyện rất là kỳ bí bí ẩn và được mọi người quan tâm rất nhiều quý vị. Phải không ạ? À? Khi mà quay trở vượt ngược lại quá khứ thì chúng ta thấy rất là nhiều như tờ báo đăng vào những cái năm mà 2012, 2014 vân vân Có những cái vụ việc mà liên quan với nhau quý vị. Ở trong tờ báo phụ nữ 
vào ngày 23 tháng 5 2014 nói về một cái chủ đề rằng là cưỡng chế của công ty Vĩnh Tường bàn giao khách sạn 16 tầng khách sạn này quý vị biết rằng là của bà Linda Tenwu phải coi như là phải chạy trọt bán cả khách sạn luôn để coi như là làm cho coi như là trong cái vụ kiện của bà à, Trương Mỹ Lan ông Ted ông Ted Son đó, cũng có liên quan đến bà Linda coi như là bà Trương Mỹ Lan đã tố bà Linda là nhận là coi như là 6 triệu cộng với là một triệu chín à, tiền tiền lãi là bà Linda đã nhận của bà Trương Mỹ Lan để tài trả cho ông Ted Ted Son rồi nhưng mà bà Linda Thanh Gu lại không trả cho nên hai bên kiện qua kiện lại đến nỗi mà bà coi như là Linda Thanh Gu phải coi như là bán đi phải buộc thì cưỡng chế và coi như là là phải thế chấp cái khách sạn 16 tầng của mình là nó thực thuộc lại cái công ty mà um, trách nhiệm hữu hạn uh, Vĩnh Tường đó quý vị đó đó coi như là như vậy cho nên thì có nhiều cái vấn đề lắm quý vị vào trong cái tờ báo mà phụ nữ các bạn tìm một cái từ khóa là cưỡng chế buộc công ty Vĩnh Tường bàn giao khách sạn 16 tầng thì các bạn sẽ rõ trong này bài viết này họ viết cái gì ha bài viết này họ viết rất là nhiều vấn đề trong đây mà chúng ta có thể là đọc để tham khảo thật sự vụ việc này là một vụ việc rất là bí ẩn và kỳ bí cũng mong rằng coi như là các cấp lãnh đạo mong rằng bác trọng hoặc là những bên phía của bộ công an sẽ vào cuộc để xử lý cái việc này cho nó nghiêm minh ha đó và cũng mong rằng là anh luật sư trần đình triển à, có những cái bài viết thiệt là hay để coi như là à, cho mọi người cùng biết là cái thật sự thật như thế nào chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số những tin tức thương mại quan trọng sau đây Vâng, kính thưa tất cả mọi người Hôm nay rất là vui khi mà mọi người đã chia sẻ một số những sản phẩm tuyệt vời Đến từ Nhật Bản Mà chúng ta có cơ hội để làm quen với nhau Thì trước hết cho Quốc Võ nói về trà Asitaba Thì đấy là một loại trà rất là đặc biệt mà Quốc Võ đã bày bán rất nhiều tháng năm vừa qua Trà Asitaba này đến từ một cái hòn đảo mà được dùng mà biển đen của nước Nhật quý vị Thì đây là một loại lá cây Asitaba rất là tốt luôn và những nhà khoa học gia đó họ nghiên cứu và họ chế ra thành trà thì bây giờ mỗi hộp trà như vậy nó chỉ có giá là 45 đô la thôi quý vị mỗi hộp như vậy đó là có 40 gói mình uống buổi sáng một gói buổi chiều một gói mình pha vào nước nóng đó mình hoặc là mình làm lấy một cái bình thủy nước sôi 2 lít đó buổi sáng mình làm đun sôi 2 lít nước bỏ vô bình thủy sau đó mình xé hai gói trà mình bỏ vào và uống từ sáng tới chiều tối luôn quý vị và giúp cho ngủ ngon tăng cường sức đề kháng giảm mỡ trong máu giảm cholesterol tránh độc quỵ tránh đau khớp giúp cho tăng cường trí nhớ vân vân tức là những cái sản những cái tác dụng của trà Sapa rất là tuyệt vời luôn hàng đến từ Nhật Bổn cái như là gốc luôn quý vị thì trong cái bộ tri ân này đó có vỏ sẽ khuyến mãi với một cái giá bán đặc biệt là quý vị mua 5 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp lựu collagen này quý vị đây là sản phẩm tuyệt vời của Hàn Quốc mà có quả cũng đã bán thường xuyên rồi quý vị chắc cũng là quen quen thuộc với lại sản phẩm này cái hộp này có vỏ bán là 60 đô la ha Nhưng mà nếu quý vị mua 5 hộp trà này Thì có vỏ sẽ tặng free cho quý vị một cái hộp Một cái hộp nước lũ này Cô đi này Đó tuyệt vời chưa Thì trong hộp nước lũ này nó có 30 gói là Chúng ta uống là mỗi ngày một gói luôn Một tháng là hết quý vị Rất tuyệt vời ha Rồi bây giờ có vỏ nói về một cái sản phẩm thứ hai quý vị Nó quá tuyệt vời luôn sản phẩm này Cô đi của Nhật Bản Sugoi Collection của Nhật Bản quý vị Một hộp như vậy nè quý vị Có 10 cái chai nhỏ như thế này 10 chai một hộp này Quý vị uống vào ban đêm trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ thôi Ha Là nó giúp chúng ta ngủ ngon cực kỳ luôn Giúp cho chúng ta Tất cả những cái mà về giải độc tố là quá tuyệt vời luôn quý vị Nó làm cho da mặt chúng ta láng Nó làm cho chúng ta cơ thể chúng ta khỏe mạnh Tẩy đi tất cả những tế bào chết Ha nhất là những cái phụ nữ hoặc là những người mà đàn ông mà tuổi bắt đầu từ 40 50 trở lên thì giải độc tố tuyệt vời luôn giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ và tuyệt vời quý vị cho nên là collagen này phải nói rằng là đây là một trong những cái sản phẩm nhật bổn mà làm cho chúng ta mọi người mà quan tâm tới collagen đó, thì mọi người rất là thích luôn và quốc phật cũng may mắn khi mà được làm đại lý của một công ty lớn chuyên bán những sản phẩm nhật bổn 
Cho nên trong cái mùa mà tri ân này đó có có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp collection này thì quý vị được tặng thêm 4 hộp miễn phí, tức là quý vị mua 6 hộp thì sẽ được 10 hộp. Mà còn có một cái đặc biệt nữa là cái gì biết không quý vị? Là được tặng thêm một cái chai dầu bu này như thế này nữa, dầu gội đầu. Mà cái dầu gội đầu này đó là dầu gội đầu đặc biệt nó không giống như những lò dầu gội đầu khác quý vị. Dầu gội đầu này nó làm cái cấp cho chúng ta bước nó làm bằng cái natural bán mỗi chai như vậy 25 đô la quý vị nha mà có vỏ sẽ tặng cho quý vị là free luôn quý vị mua 6 hộp collection này được tặng thêm 4 hộp collection và được tặng thêm cái dầu có lên một cái chai dầu gửi đầu để chính thế nè nhưng mà với một điều kiện nhỏ nhỏ thôi quý vị subscribe dùm cho kênh quốc vỏ nha nhấn vào nút đăng ký kênh đó tuyệt vời không sau chụp cái tấm hình gửi qua email đó. hoặc là gửi qua điện thoại cũng được gửi qua điện thoại là số điện thoại là 7141479474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam á thì quý vị phải add Zalo nha, add Zalo. Xong rồi là có cái số là cộng 1, cộng 1 là cái số mã dùng của nước Mỹ đó. Xong rồi số điện thoại phía sau là 7142479474 nha. Cộng 1 7142479474. Còn nếu quý vị nào ở Mỹ đó thì quý vị được điện trực tiếp cho quốc võ luôn là số điện thoại là 7142479474 thì quốc võ sẽ tư vấn thêm cho quý vị và quý vị đặt hàng để mua những sản phẩm như thế này mỗi hộp 10 chai thôi quý vị 10 chai thôi nha mình uống mỗi ngày một chai thôi và uống trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ là quý vị chỉ cần trong vòng khoảng chừng nửa tháng thôi quý vị thấy nó khác khác hẳn liền quý vị cơ thể mình nó khác hẳn liền nó tươi trẻ nó thoải mái nó an an lạc nó không có bụng phiền nó ngủ ngon rồi nó làm cho chúng ta khỏe mạnh lên chúng ta làm nhiều việc hơn và chúng ta có thể là thức khuya nhiều hơn cũng được luôn quý vị Tại vì à, Một ngày quốc phải ngủ khoảng chừng đâu rồi 5-6 tiếng đồng hồ thôi Và ngủ cũng khá là ngon Sau khi mình thức dậy rồi mình cảm thấy tâm hồn mình thoải mái đó Mình pha trà mình uống nè quý vị nè Pha trà uống Rồi mình à, Coi youtube Mình sẽ làm việc trong ngày Rồi buổi tối trước khi đi ngủ đó mình Uống một chai coi lịch trình như thế này quý vị nè Nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ đó, Là cảm thấy Thoải mái luôn Đó cho nên là đây là một điều tuyệt vời à, Quốc Võ muốn chia sẻ mọi người Và nếu như quý vị nào mà muốn sở hữu những sản phẩm này đó Thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ Số điện thoại là 714 247 9474 Và cái collection này là bán nếu bán lẻ ra một hộp như vậy đó Là giá là 90 đô la nha quý vị nha 90 đô la một hộp Mà nếu quý vị mua 6 hộp Quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp luôn miễn phí Và còn được tặng thêm một cái chai dầu gội đầu này nữa với điều kiện là quý vị nhấn vào nút subscribe kênh của Phúc Võ Sau đó chụp cái hình cái gửi qua điện thoại cho Phúc Võ Biết là mình đã subscribe rồi ha Đăng ký kênh á rồi Đó Rồi Quá tuyệt vời Vui lòng gọi cho Phúc Võ 714 247 9474 nha Ok I love you cả nhà mình